Чорні курці – це глибоководні гідротермальні джерела на дні Світового океану. Вода насичена сполуками сульфуру і різних металічних елементів, наприклад, ферому, цинку і купрому, що надають їй чорного кольору. Температура понад 300 градусів за Цельсієм, високий тиск, жодного променя сонячного світла. Які організми можуть жити в таких екстремальних умовах? Археї вважаються одним із перших організмів на Землі і належать до одноклітинних прокаріотичних. Як бактерії? Так, але археї від них відрізняються деякими біохімічними та генетичними особливостями. Виявити археї вдалося 1977 року американським вченим Карлу Воузу і Джорджу Фоксу. У подальшому це сприяло введенню Карлом Воузом системи трьох доменів, яку утворюють бактерії, археї та евкаріоти. Таке дерево життя відтворює еволюційну історію організмів. Археї мають спільні ознаки з бактеріями, а також дечим подібні до евкаріотів. Археї живуть в усіх середовищах існування, навіть у непридатних на перший погляд для життя умовах. Серед цих мікроорганізмів багато екстремофілів – організмів, пристосованих до екстремальних умов. Знайомся! Археї-термофіли живуть за високих температур. Навіть більше за 100 градусів за Цельсієм. Наприклад, у гарячих джерелах, гейзерах та жерлах вулканів. На противагу їм інші археї-криофіли адаптувались до дуже низьких температур і заселили льодовики Антарктиди. Археї-галофіли – солелюбні, живуть у солоних озерах. Археї-ацидофіли обрали кислі середовища, наприклад, кислі грунти. Археї-алкалофіли – стійкі до лужного середовища і живуть у лужних озерах і ґрунтах. Визначити деяке середовище допоможуть індикатори. Про це маємо окреме відео на каналі. Деякі археї належать одразу до кількох груп. Наприклад, термоацедофіли. Як думаєш, до яких екстремальних умов середовища вони пристосувалися? Із назви стає зрозуміло, що такі археї адаптувалися і до високих температур, і до кислого середовища. Такими організмами є археї роду Сульфолобус що живуть у сірчаних джерелах парку Yellowstone у США. А є археї-мезофіли, що обрали більш спокійні умови – помірну температуру, наприклад, болото чи ґрунт. Археї можуть жити в симпіозі з іншими організмами. Наприклад, археї-метаногени поселилися в травній системі деяких тварин, наприклад, термітів і корів, і беруть участь у розщепленні целюлози. Кінцевим продуктом цього процесу є газ метан, що легко запам'ятати через назву метаногени. Археї наявні і у твоєму кишківнику. Але, на щастя для нас, усі відомі сьогодні археї безпечні для здоров'я людини. Археї – одноклітинні організми. Діаметр їхніх клітин становить від 4,1 до 15 мікрометрів. За формою археї бувають сферичними, паличкоподібними та спіральними. Трапляються і цікавіші геометричні фігури – квадрат, трикутник, прямокутник, паралелепіпед тощо. Для археїв не характерне спороутворення. Секрет їхнього пристосування до екстремальних умов криється в будові клітини. На перший погляд вона дуже схожа на вже знайому бактеріальну. Характерна ознака прокаріотичної клітини – відсутність ядра, а генетичний матеріал – молекула ДНК, розміщений безпосередньо в цитоплазмі. Клітинна мембрана має особливості. Ліпіди, що входять до її складу, утворені міцнішим зв'язком, ніж ліпіди в клітинній мембрані бактерій чи евкаріотів. Хімічний склад білків теж відрізняється від клітин бактерій і евкаріотів. Ці особливі білки стійкі до впливу високих чи низьких температур і дії хімічних речовин. Усе це сприяє стійкості археїв до екстремальних умов існування. Рибосоми їхніх клітин такі ж дрібні, як у бактеріальній клітині, але процеси синтезу білків подібні до евкаріотичної клітини. Археї також захищає міцна клітинна стінка, що містить полісахарид псевдомуреїн і поверхневі білки. Деякі археї клітинної стінки не мають, наприклад, ацидофільні археї роду ферроплазма. Для руху археї мають джгутики, що утворені білковими нитками. Археї дуже різноманітні. За потребою в кисні вони можуть бути аеробами, тобто організмами, яким для життя потрібен кисень, і анаеробами – організмами, що живуть у безкисневому середовищі. За типом живлення можуть бути як автотрофами, так і гетеротрофами. Деякі з них здатні до хемосинтезу, як вже згадані метаногени, а деякі – до фотосинтезу. Фотосинтезувальними є сололюбні археї-галофіли із класу галобактерії, 
Їхні клітини не містять хлорофілу, а його функцію виконує білок бактеріородопсин. Для археїв характерне нестатеве розмноження. Це може бути поділ навпіл, коли з однієї материнської клітини утворюються дві дочірні. Або ж брунькування, що характеризується утворенням на материнській клітині бруньки, яка згодом відділяється і розвивається в окремий організм. Деякі археї розмножуються фрагментацією, під час якої від тіла відокремлюються фрагменти, що потім виростають в окремі організми. Повернімося до екосистеми чорних курців. На перший погляд, умови абсолютно непридатні для життя, але тільки не для героїв нашого відео. Там живуть археї хемоавтотрофи. Вони поглинають цірководень і вуглекислий газ і перетворюють їх на вуглеводи. А за допомогою енергії, що виділяється під час хімічних реакцій, археї утворюють необхідні для власної життєдіяльності органічні речовини. Запам'ятай! Археї – це одноклітинні прокаріотичні організми, що відрізняються від бактерій деякими біохімічними та генетичними особливостями. Живуть у всіх середовищах існування. Деякі представники – екстремофіли, тобто організми, пристосовані до екстремальних умов. Серед їхніх представників є аеробні та анаеробні організми, автотрофні і гетеротрофні організми. Розмножуються археї нестатево – поділом клітини навпіл, брунькуванням, фрагментацією. Їхні клітини не мають ядер. Деякі представники мають клітинну стінку із псевдомуреїну і поверхневих білків. Особливий склад клітинної мембрани робить її стійкою до екстремальних умов середовища. Став уподобайку, стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом!